파티클이 나오면서 커브필드를 타고 가다가 지정한 위치에 도착하는 장면인데요. 어, 이것을 만들기 위해 사용한 키드 파티클에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 파티클의 기본 옵션에 대해서 알아보겠습니다. 플레인을 하나 추가하고 거기에 파티클을 추가합니다. 플레이를 해보면 파티클이 나오는데요. 스타트와 엔드는 파티클이 나오는 시작과 끝 프레임을 말합니다. 따라서 스타트와 엔드 사이에 넘버에서 지정한 1000개의 파티클이 나오게 됩니다. 엔드를 스타트와 같은 1로 바꾸면 1프레임에서 한꺼번에 나오게 됩니다. 라이프타임은 파티클이 살아있는 시간을 말합니다. 20으로 바꾸면 1프레임에서 시작했으니까 20프레임까지 나왔다가 사라지게 됩니다. 랜덤 값을 주게 되면 라이프타임에 랜덤 공식이 적용돼서 끝에 무작위로 사라지게 됩니다. 큐브를 하나 추가하고 여기에도 파티클을 만든 후에 알아보기 쉽게 플레임 파티클 세팅의 이름을 바꾸겠습니다. 큐브의 파티클을 플레임 세팅으로 바꾸면 같이 사용하게 되는데요. 플레인의 랜덤 값을 바꾸면 큐브에도 같이 바뀌게 됩니다. 세팅 목록에 2라는 숫자가 보이는데요. 함께 쓰고 있는 개수가 표시됩니다. 그걸 누르면 싱글 유저로 새로 만들어져서 따로 세팅을 줄수 있게 됩니다. 키드 파티클은 다른 파티클을 따라서 움직이게 할수 있는 기능이 있는데요. 그래서 두개 이상의 파티클이 필요합니다. 먼저 큐브와 스피어에 파티클을 추가하고요. 엔드를 1로 바꾸고 볼륨 그리고 노말을 0으로 그리고 그래비티를 0으로 줘서 큐브 안에 파티클이 모여있게 만들고요. 아, 스피어도 같은 세팅을 선택을 한 다음에 큐브를 싱글 유저로 만들고 큐브의 파티클을 키드 파티클로 만들어서 키를 추가합니다. 두 개를 추가하고 두 번째 키를 목록이나 스포이드를 이용해서 스피어를 선택합니다. 따로 선택을 안 해준 첫 번째 키는 기본으로 자기 자신의 파티클이 지정되고요. 그래서 키드 파티클이 첫 번째 키로 준 파티클에서 다음 키의 파티클로 이동을 하게 됩니다. 스피어 파티클에 그래비티를 다시 1로 주면 은 스피어의 파티클이 떨어지는 대로 큐브의 파티클이 따라가는 것을 보실 수 있습니다. 이번엔 타이밍에 대해서 알아보겠습니다. 지금 파티클의 라이프타임이 50인데요. 그래서 플레이를 해보면 50프레임 동안 큐브에서 스피어 있는 파티클로 이동을 하게 됩니다. 근데 루프를 2를 하게 되면 그 50프레임 동안 두 번이 왔다 갔다 하고요. 이제 4로 하면 4번이죠. 근데 유스 타이밍을 체크를 하면 어, 따로 타이밍을 지정해 줄 수가 있습니다. 두 번째 파티클에 10을 주면 10프레임 동안 이동을 하게 됩니다. 그리고 듀레이션은 그 파티클에 머무는 시간인데요. 만약 첫 번째 키에 듀레이션을 20을 주게 되면 20프레임 동안 머물러 있게 되는데요. 다음 키의 타임이 10이기 때문에 아, 파티클이 이동하지 않고 끝나버리게 됩니다. 두 번째 키의 타임을 30으로 바꾸면 20프레임 동안 첫 번째 키에 멈춰 있다가 30프레임까지 나머지 10프레임 동안 이동을 하게 됩니다. 타임을 100으로 바꾸면 20프레임까지 멈춰 있다가 100프레임까지 이동을 하는데요. 
지금 라이프 타임이 50이기 때문에 100프레임에 도달하기 전에 사라져 버립니다. 라이프 타임을 150으로 바꾸고 다시 플레이를 해보면 20프레임까지 멈춰 있고 나머지 80프레임, 그러니까 100프레임까지 이동을 하게 됩니다. 지금 이 타이밍과 드레이션에 대해서 알아봤는데요. 두 번째 키에 타임을 50으로 바꾸면 50프레임까지 이동을 하게 됩니다. 그런데 만약 키드 파티클이 30프레임부터 시작을 한다 그러면 30프레임에서 만들어져서 첫 번째 키에 20프레임 동안 머물러 있다가 다음 키의 타임이 50프레임이기 때문에 50에서 20을 뺀 나머지 30프레임 동안 이동을 하게 됩니다. 이번엔 파티클의 넘버에 대해서 알아보겠습니다. 우선 개수를 10으로 바꾸고 플레이를 해보면 이렇게 10개의 파티클이 이동을 하게 되는데요. 우선 스피어가 잘 파티클이 안 보이기 때문에 플레인으로 바꾸고요. 파티클을 추가해서 같이 10개로 맞춰주고 파티클의 키도 다시 설정을 해줍니다. 플레이를 해보면 각 파티클에 맞게 이동을 하는 것을 보실 수가 있는데요. 디스플레이의 넘버를 체크하시면 파티클의 번호를 볼 수가 있습니다. 그 번호를 따라서 파티클이 이동을 하는 것을 확인할 수가 있습니다. 만약에 한쪽에 파티클이 더 많게 되면은 다시 순환을 하면서 각 파티클에 맞춰서 이동을 하게 됩니다. 이번엔 필드에 대해서 알아보겠습니다. 여기에 보텍스 필드를 추가해서 플레이를 해보면 키드 파티클은 필드에 영향을 받지 않고 그 다음 파티클부터 필드에 영향을 받는 것을 확인할 수가 있습니다. 지금까지 알아본 내용들로 각 도형에 맞는 파티클들이 이동하는 애니메이션을 만들어 보도록 하겠습니다.